హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ తెలుగమ్మాయి భవానీ మీరు చూస్తున్నారు ట్రెడిషనలీ హోమ్ మేడ్ ఛానల్ ఈ రోజు ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీతో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ ఏంటి అంటే పంజాబీ స్టైల్లో లచ్చా పరాటా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు రోజు చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చాయో లేయర్స్ ఇలాగే సేమ్ ఇదే టిప్స్ తో ఫాలో చేసి చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా వస్తాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ట్రై చేసి చెప్పారు చాలా బాగా కుదిరాయని చెప్పి మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మీ పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ రెసిపీని తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ గా మనం హోటల్లో ఎలా అయితే తింటామో అలాగే కుదురుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో మన రెసిపీ వచ్చేసి మరి మీరు నా వీడియోస్ ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ పరాటా రెసిపీని ఒక్కటి తినడం మొదలెడితే ఇంకా ఆపకుండా తింటూనే ఉంటారు అంత టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి ఇవి చేయడం చాలా తేలిక ఫ్రెండ్స్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం ముందుగా దీనికి వన్ కేజీ మైదా పిండి తీసుకున్నాను చక్కగా జల్లించుకోవాలి మైదా పిండిలో పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇలాంటి ఫ్లోర్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా జల్లించుకోవడం చాలా మంచిది సో వన్ కేజీని జల్లించుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను దానికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ బొంబాయి రవ్వ ఎయిట్ స్పూన్స్ పడుతుంది ఎయిట్ స్పూన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను చక్కగా మిక్స్ చేస్తున్నాను చక్కగా ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ సెమీ సాఫ్ట్గా పిండిని మనం కలుపుకోవాలి పిండి అయితే నేను కలిపేస్తున్నాను మనం పిండి కలిపే దాన్ని బట్టి మనకి చాలా బాగా వస్తాయి పరాటాలు నెక్స్ట్ పిండి కలిపేసిన తర్వాత నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా మళ్ళీ మూడు నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు చక్కగా కలుపుకుంటున్నాను చాలా స్మూత్గా ఉండాలి పిండి వచ్చేసి పూరి పిండిలాగా ఉండకూడదు పూరి పిండిలాగా ఉన్నట్లయితే మనకి అప్పడాలు అయిపోతాయి పరాటాలు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లోనే చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా వస్తాయి చూసారు కదా చక్కగా పిండి అయితే నేను మిక్స్ చేస్తాను నెక్స్ట్ దీని మీద ఒక తడి గుడ్డ కప్పేసి కవర్ చేసేసి చక్కగా మనం ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి పిండిని దీని మీద ఒక మూత పెట్టేసి నేను వన్ అవర్ తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత పిండి ఎలా ఉందో చూడండి ఎంత స్మూత్గా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను బాగా కలిపేసి దాని మీద మళ్ళీ ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకున్నాను బ్రౌన్ బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ కొంచెం ఫ్లోర్ని స్ప్రింకిల్ చేసి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్ ఒకటి తీసుకొని చక్కగా మనం చపాతి సాత్తాం కదా అలా చక్కగా సాదుకోవాలి కానీ ఎంత పల్చగా సాదగలిగితే అంత పల్చగా మనం సాదుకోవాలి నెక్స్ట్ దాని మీద లైట్గా ఫ్లోర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకొని ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ దాని మీద వేసుకోవాలి మనకి ఈ రెసిపీకి ఆయిల్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది కానీ దానికి తగ్గట్టే మనకి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది చూసారు కదా నెక్స్ట్ మనం చక్కగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఎంత దగ్గరికి కట్ చేసుకోగలిగితే అంత దగ్గరికి మనం కట్ చేసుకోవాలి అలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ లేయర్స్ అనేవి వస్తాయి చూసారు కదా నేను ఇలా క్లిప్పింగ్లో చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మొత్తం కట్ చేయడం అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇలా మొత్తం దగ్గరకు అనేసి లేయర్స్ అన్నిటినీ మళ్ళీ దాని మీద కొంచెం ఫ్లోర్ని స్ప్రింకిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ అలా టై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం చపాతీలాగా సాదుకోవాలి మరీ పలచగా సాదుకోడదు ఇప్పుడు కొంచెం తిక్గానే ఉండాలి ఎందుకంటే లేయర్స్ అనేవి మనకు రావాలి కాబట్టి మరీ పలచగా సాదకూడదు లేయర్స్ కనిపిస్తూనే ఉండాలి మనకి సాదినా కూడా అదే కరెక్ట్ అనమాట ఇలా స్మూత్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఒకటి అయితే రెడీ చేశాను అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇది ఎలా ఉన్నప్పుడు కాల్చాలి అంటే పెనం అనేది బాగా వేడిగా ఉండాలి బాగా వేడిగా లేకపోతే బాగా కాలవు అప్పడాలు అయిపోతాయి పరాటాలు ప్రతి టిప్ కూడా మీరు చక్కగా ఫాలో అయి చేసుకోవాలి పాన్ అయితే చక్కగా కాలిపోయింది నేను అప్పుడు వేశాను రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత మనం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేయాలి దీని మీద ముందే ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేయకూడదు అదైతే చక్కగా కాలిపోయాక నేను ఒక బండ మీద తీసేసుకున్నాను ఒకటైతే మనం కుదరదు ప్రెస్ చేయడానికి సో రెండు కానీ మూడు కానీ తీసుకొని చక్కగా ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనం 
పరాటాలు వేడిగా ఉన్నప్పుడే చేయాలి అప్పుడు లేయర్స్ అనేవి చక్కగా డివైడ్ అయిపోతాయి చూడండి ఎంత బాగా కుదిరాయో చూసారు కదా చక్కగా లేయర్స్ అనేవి వచ్చేసాయి మన పరాటా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇది మనం చక్కగా పన్నీర్ కర్రీతో కానీ గ్రేవీ కర్రీస్తో కానీ దేంతో అయినా మనం ఇష్టం వచ్చిన రెసిపీస్తో చికెన్తో కానీ దేంతో అయినా తినొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి ఒక్కసారి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు ట్రెడిషనలీ హోమ్మేడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి ట్రెడిషనలీ హోమ్మేడ్ ఛానల్ మీరు ఇప్పటి వరకు నా వీడియోస్ చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు నా ఛానల్ని ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలో ఆలోచిస్తున్నారా మీకు వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా దాని కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే నా వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడొచ్చు అలాగే నా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరాలి అంటే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి హిట్ చేయండి మరి ఈరోజు ఈ రెసిపీ అయితే మీకు నచ్చినట్టే కదా మీరు ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఈ పరాటా కోసం షార్వా రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే మీ అందరికి నచ్చుతుందో అలాగే చేసి చూపిస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బై బై టేక్ కేర్ గా